প্রোগ্রামিং উইথ মডার্ন জাভাস্ক্রিপ্ট কোর্সে সবাইকে স্বাগত সো শুরুতে আমরা দেখব জাভাস্ক্রিপ্ট কি সো জাভাস্ক্রিপ্ট ইজ এ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ব্রাউজার্স অর্থাৎ শুরুতে যখন জাভাস্ক্রিপ্ট ডেভেলপ করা হয়েছিল তখন এটি কেবলমাত্র ব্রাউজারে চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল অর্থাৎ তখন ডেভেলপ করা হয়েছিল সো ব্রাউজার্স কেন বলছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ব্রাউজার্স কারণ হচ্ছে এটি ক্লায়েন্ট সাইড ইউজ হয় অর্থাৎ শুধুমাত্র ওয়েব পেজের মধ্যে এটা ইউজ করা হতো সো ইট গিভস লাইফ টু ওয়েব পেজেস কেন ইট গিভস লাইফ টু ওয়েব পেজেস কারণ আমরা কোন একটা ওয়েবসাইট তোমরা যদি কোনো ওয়েবসাইট ভিজিট করে থাকো দেখবে অনেকগুলো ওয়েবসাইটের মধ্যে তোমার স্লাইডার যায় এবং অনেকগুলো ওয়েবসাইটে দেখবা তোমার কোনো রানিং ক্লক চলতে থাকে অর্থাৎ ওয়েবসাইটটাকে অনেক বেশি রেসপন্সিভ করে সো সেই জন্য বলা হচ্ছে ইট গিভস লাইফ টু ওয়েব পেজেস সো এটাকে ক্লায়েন্ট সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজে বলে ক্লায়েন্ট সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে এটা হচ্ছে আমাদের কোন একটা ওয়েব পেজে ব্রাউজারের মধ্যে এটা চলতে থাকে সো ব্রাউজারের মধ্যে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা চলতে থাকে বলে এটাকে ক্লায়েন্ট সাইট স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বলে সো যখন কোনো ইউজার এই কোন একটা ব্রাউজার ব্রাউজ করে বা কোন একটা ওয়েব পেজ ব্রাউজ করে তখন ওই ইউজারটাকে যদি আমরা ক্লায়েন্ট ধরি তাহলে সেই যে ইনফরমেশনগুলো দেখে সেগুলো হচ্ছে জাওয়া স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমরা রেসপন্সিভ করতে পারি সেই জন্য এটাকে ক্লায়েন্ট সাইট স্ক্রিপ্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ বলে সো জাওয়া স্ক্রিপ্ট ইউজ অ্যালং উইথ এইচ টি অর্থাৎ এক সময় পর্যন্ত জাওয়া স্ক্রিপ্ট শুধুমাত্র এইচ টি এম এল কোডের সাহায্যেই তোমার লেখা হতো অর্থাৎ এইচ টি এম এল কোডের ভেতরে অথবা এইচ টি এম এল কোডের সাথে অ্যাসোসিয়েট করে তোমার জাওয়া স্ক্রিপ্ট কোডগুলো লেখা হতো সো সার্ভার সাইড ডেভেলপমেন্টে জাওয়া স্ক্রিপ্ট কখন আসছে তো আস্তে আস্তে যখন হচ্ছে আমার জাওয়া স্ক্রিপ্ট কোডটার আরো পাওয়ারফুল হয়েছে তখন এটা শুধুমাত্র তোমার ওয়েব পেজ অথবা ফ্রন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট অথবা ব্রাউজারের মধ্যে ডেভেলপমেন্টের জন্য সীমাবদ্ধ নাই সো জাওয়া স্ক্রিপ্ট ইস ক্যান বি এক্সিকিউটেড অন সার্ভার অলসো সো সার্ভারেও অর্থাৎ সার্ভার সাইড ডেভেলপমেন্টেও অথবা ব্যাক এন্ড ডেভেলপমেন্টেও জাওয়া স্ক্রিপ্ট ইউজ করা যায় থ্যাংস টু নোট জেস অর্থাৎ নোট জেস ডেভেলপ করার পর থেকে এই জিনিসটা করা সম্ভব হয়েছে Even Android and iOS app can be developed using JavaScript, thanks to React Native. So, later on, Facebook React Native developed for the first time, which is JavaScript, and Android and iOS app are developed for the first time. So, you can see JavaScript is used as a web page, and JavaScript is used as a web page. JavaScript is used as a complete website, and it is used as a mobile app. তো জাভাস্ক্রিপ্ট ভার্সন নিয়ে আমরা এখন কথা বলবো সো জাভাস্ক্রিপ্ট এর ভার্সন গুলো একটা জাভাস্ক্রিপ্ট কমিউনিটি দ্বারা মেনটেন করা হয় সো প্রথম যেই স্ট্যান্ডার্ড ভার্সনটা রিলিজ হয়েছিল জাভাস্ক্রিপ্ট এর সেটা হচ্ছে একমাই স্ক্রিপ্ট ওয়ান যেটা উনিশশো সালে রিলিজ হয়েছিল এবং এরপর বছরের পর বছর অনেকগুলো ভার্সন রিলিজ হয়েছে এবং তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটা ভার্সন হচ্ছে একমাই স্ক্রিপ্ট টু যেটাকে একমাই স্ক্রিপ্ট সিক্সও বলে আরো শর্টকাটে ইএস সিক্স বলে সো এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট একটা জাভা স্ক্রিপ্টের ভার্সন কেন কারণ এখানের মধ্যে অনেকগুলো প্রোগ্রামিং ফিচার নতুন ফিচার জাভা স্ক্রিপ্টে অ্যাড করা হয়েছে এভাবে প্রতি ভার্সনে জাভা স্ক্রিপ্টে কোনো না কোনো ফিচার অ্যাড করা হয় আমরা ইএস সিক্স নিয়ে আলাদা করে একটা লেসন আমাদের এই কোর্সে দেখব হু ক্যান টেক দিস কোর্স এই কোর্সটা কাদের জন্য সোজা কথায় যারা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্টকে ক্যারিয়ার হিসেবে বিল্ড আপ করতে চায় ওয়েব ডেভেলপমেন্টকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিতে চায় তাদের জন্য এই কোর্সটা যার কোন ধরনের কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আগে থেকে কোন আইডিয়া নেই কোন প্রোগ্রামিং এর আইডিয়া নেই সে এই কোর্সটা ইজিলি নিতে পারবে কারণ এটা আমরা এমন ভাবে অ্যাজিউম করে বানিয়েছি যে যার কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আগে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই সেও যাতে প্রত্যেকটা টপিক ইজিলি বুঝতে পারে তো এই কোর্সে আমরা কি শিখবো এই কোর্সে বেসিক্যালি আমরা ফান্ডামেন্টালস অফ জাওয়া স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ একটা জাওয়া স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজের আমরা যেই যে ফান্ডামেন্টাল বেসিক টপিক গুলো আছে এগুলো আমরা এখানে শিখবো এরপর আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শিখবো কিভাবে জাওয়া স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করতে পারি ডকুমেন্ট অবজেক্ট মডেল সম্পর্কে আমরা জানবো অর্থাৎ একটা এস টিএমএল ডকুমেন্টকে কিভাবে আমরা জাওয়া স্ক্রিপ্ট দিয়ে ম্যানুপুলেট করতে পারি সেটা আমরা দেখবো রেগুলার এক্সপ্রেশন সম্পর্কে জানবো অ্যারোর হ্যান্ডেলিং সম্পর্কে জানবো এরপর জাওয়া স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে অ্যাসিংক্রোনাস প্রোগ্রামিং কিভাবে করতে হয় কিভাবে প্রমিসেস নিয়ে কাজ করতে হয় সেটা আমরা এক্সাম্পল দেখবো এরপর আমরা এজ এক্স আর ফেচ এপিআই নিয়ে কাজ করবো এরপর আমরা स्टूडियो <laughs> কোড এডিটর যে কোনো কোড এডিটর তোমরা ইউজ করতে পারো তোমরা
ব্রাউজার হিসেবে আমরা গুগল ক্রোম ইউজ করব সো জাভাস্ক্রিপ্ট রান করতে জাস্ট ব্রাউজার হলেই এনাফ সো জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন গুলো কি জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিনস হচ্ছে জাভাস্ক্রিপ্ট রান করার প্রোগ্রাম অর্থাৎ যে ইঞ্জিনের উপর জাভাস্ক্রিপ্ট কোডটা চলবে সো বিভিন্ন ব্রাউজার এই জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন গুলো ইউজ করে আমাদের গুগল ক্রোম ভি এইট নামে জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন ইউজ করে মোজিলা ফায়ারফক্স স্পাইডার মাংকি নামে জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন ইউজ করে সাফারি ইউজ করে জাভাস্ক্রিপ্ট কোড আর ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ইউজ করে চাকরা নামে জাভাস্ক্রিপ্ট ইঞ্জিন তো চলো দেরি না করে আমরা আমাদের কোর্স লার্নিং প্রসেসটা শুরু করি থ্যাংক ইউ